हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या टाइप्स ऑफ रिसर्च भी इसको कह सकते हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि गवेषणात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में तीन मेथड होते हैं फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी यानी कि गवेषणात्मक सेकेंड इज एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक एंड थर्ड डिस्क्रिप्टिव ये तीनों साइंटिफिक मेथड भी कहे जा सकते हैं रिसर्च के या फिर मेथड ऑफ रिसर्च भी इनको हम कह सकते हैं अलग अलग जगह अलग अलग इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है इस वीडियो में हम केवल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कवर कर रहे हैं इसमें उनकी डेफिनेशन से लेके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस तक हमने सब यहाँ पे कवर किया है एक्सप्लोनेटरी रिसर्च या गवेषणात्मक रिसर्च यूज एज अ बिगनिंग स्टेप इन अर रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को स्टार्टिंग स्टेप यानी कि जो शुरुआत है किसी भी रिसर्च की उसके तौर पे यूज किया जाता है इट लेस द इनिशियल ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर रिसर्च ये किसी भी फ्यूचर में होने वाली रिसर्च के लिए प्रारंभ में ही उसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए काम की जाती है या प्रयोग में ली जाती है दिस इज वेयर अ रिसर्चर हैज एन आइडिया और हैज ऑब्जर्व समथिंग और सम प्रॉब्लम एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इशूज और प्रॉब्लम इसका मतलब वही है कि अगर रिसर्चर ने कोई आ, किसी टॉपिक पे रिसर्च करने का विचार किया है और उसके सामने कोई उसको आइडिया आ रहा है या कोई प्रॉब्लम उसके सामने अकर हो रही है तो वो क्या करेगा उस प्रॉब्लम को और समझने के लिए उसको और इशू को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वो जब और रिसर्च करेगा चीज़ों को पढ़ेगा एक्सप्लोर करेगा तो वही हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगी इट इज ऑफन रिफर टू एज ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच और इंटरप्रिटेटिव रिसर्च एज इट इज यूज टू आंसर क्वेश्चन लाइक वॉट वाई एंड हाउ इसका प्रयोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किया जाता है जैसे किसी भी चीज से रिलेटेड क्या क्यों और कैसे से संबंधित जो आंसर होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं तो इस टाइप के आंसर हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च देती है ये एक ग्राउंड थ्योरी की तरह ग्राउंड थ्योरी अप्रोच है क्योंकि वही कि ये इनिशियल बैकग्राउंड बनाती है किसी भी रिसर्च के लिए फोकस इज ऑन द डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट एज अपोज टू कलेक्टिंग स्टेटिस्टिकली एक्यूरेट डेटा इसका मेन फोकस है केवल आइडियाज को डिस्कवर करना या किसी भी पर्सन में इंसाइट डेवलप करना अंत दृष्टि जिसको बोलते हैं वो डेवलप करना इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि कोई स्टेटिस्टिकली एक्यूरेट डेटा ये डेवलप करे मेन पर्पज यही है कि आइडियाज को जनरेट करे और प्रॉब्लम के या इशू को और अच्छे से समझना दीज रिसर्च इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ये रिसर्च जो की जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम का जो नेचर है प्रकृति क्या है उसको समझने के लिए की जाती हैं एम इज टू रीच द रिसर्च क्वेश्चन नॉट टू द कंक्लूजन इसका एम बस यही होता है कि हम रिसर्च क्वेश्चन फाइंड आउट कर लें ना कि कंक्लूजन तक पहुंचे क्योंकि देखिए जैसे हमने कोई रिसर्च अगर हम सोच रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं तो रिसर्च क्वेश्चन तक पहुँचने का प्रोसेस पूरा उससे पहले ही हमें काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं रिलेटेड लिटरेचर को देखना पड़ता है जब वो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आई थी उससे लेके जब तक हम रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो जो भी हमने प्रक्रिया करी वो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही कहलाएगी उसके बाद में अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है तो रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किया हाइपोथिस बनाई देन हम कंक्लूजन पर जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके तो वो एक्सपेरिमेंटल का पार्ट हो जाएगा इट हेल्पफुल टू गैदर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एंड विच लीड्स टू डिफाइन इशूज एंड सजेस्टेड हाइपोथिस इसका जो मेन पर्पज है और ये किस चीज में यूजफुल रहती है ये हेल्प करती है स्टार्टिंग जो प्रारंभिक इंफॉर्मेशन है जानकारी है किसी भी तथ्य के बारे में उसको कलेक्ट करने में हेल्प करती है और उस जानकारी के आधार पर वो हमें क्या प्रदान करती है उस इशू को हम डिफाइन कर पाते हैं उस जानकारी के आधार पर और उससे ही रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथिस को फ्रेम कर पाते हैं कि हाइपोथिस हमारी ऑल्टरनेटिव होगा या आ, इसको हम नेगेटिव जनरल हाइपोथिस बनाएंगे किस प्रॉब्लम में वो ही हमें सजेस्ट करती है रिसर्च जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं उसके आधार पर ही हम ये हाइपोथिस फ्रेम करते हैं एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में डेवलप हाइपोथिस बट इट डज नॉट सीक टू टेस्ट देम इसका पर्पस केवल हाइपोथिस डेवलप करना है ना कि उनको टेस्ट करना जैसा कि अभी हमने समझा वी कांट मेक डिसीजन एंड कंक्लूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च 
कुछ लोगों का सोचना होता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक रिसर्च का टाइप है तो उसके आधार पर हम कंक्लूजन भी बना देंगे पर ऐसा नहीं होता ये केवल हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है उसके प्रोसेस को करने के लिए डिसीजन कंक्लूजन के रिगार्डिंग ये नहीं देती है अब डेफिनेशन देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की क्या है एक्सप्लोरेटरी स्टडीज आर अ वैल्यूएबल मींस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग टू सीक न्यू इनसाइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू एसेस फिनोमेना इन न्यू लाइट जैसा कि अभी तक हमने साधारण भाषा में समझा कि एक्सप्लोरेटरी स्टडीज का पर्पज क्या है अंडरस्टैंडिंग लेना किस चीज के लिए हो क्या रहा है एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग उसके बारे में जानकारी लेना और वो जानकारी से हमें क्या होगा हमारे अंदर एक नई इंसाइट या अंतरदृष्टि डेवलप होगी किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके रिगार्डिंग जिससे कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने आप से क्वेश्चन आस कर कर पाएंगे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एंड फिनोमिना को असेस कर पाएंगे अच्छे से एक नए तरीके में एक नए तरीके से जैसा भी जैसा कि हम करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम है जो भी फिनोमिना है उसको एक्सेस कर पाएंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हैज द गोल टू फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स मोर प्रिसाइसली क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट गैदरिंग एक्सप्लेनेशन गेनिंग इनसाइट एलिमिनेटिंग इम प्रैक्टिकल आइडियाज एंड फॉर्मिंग हाइपोथिस अब देखिए जब भी हम कोई रिसर्च क्वेश्चन या सिनॉपसिस अपनी बना रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं तो अगर हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अच्छे से की है स्टार्टिंग में तो वो हमें क्या क्या प्रदान करेगी वो इस डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है क्या है उसका गोल हैज द गोल ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को बनाना मोर प्रसाइसली मतलब उसको कितना और प्रसाइसली बनाना हमने जब सोचा था किसी प्रॉब्लम को या हमारे सामने आकर हुई थी तो वो बहुत वेग प्रॉब्लम सामने आकर हुई थी पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसको क्या करती है प्रसाइस कर देती है कॉन्सेप्ट को और क्लेरिफाई करने में हमारे को मदद करती है उस इशू के बारे में और एक्सप्लेनेशन हम उसके थ्रू इकट्ठा कर पाते हैं और एक पर्सन को इनसाइट डेवलप करती है कि उसको क्या करना है आगे और साथ ही साथ जब हमारे सामने जब हम ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं क्वेश्चन ढूंढ रहे होते हैं किसी नई रिसर्च के बारे में तो उसमें इम प्रैक्टिकल भी कभी कभी हमारे दिमाग में आते हैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने से वो सारे जो इम्प्रैक्टिकल आइडियाज हैं उनको हम हटा देते हैं और एक हाइपोथेसिस डेवलप कर देते हैं मैथोलॉजीज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं उसके क्या क्या तरीके हैं वो देखिए ये क्वेश्चन प्रो साइड से हमें ये पूरा इमेज मिला है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं वहां से जाके आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में और भी पढ़ सकते हैं तो इस साइट पर जो दे रखा था उसमें उन्होंने बताया है प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च दो टाइप से रिसर्च हम करते हैं मैथलो मतलब जो दो टाइप से मैथलॉजी है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को करने की फर्स्ट है सर्वे पोल्स के थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं सर्वे यानी कि जैसे गूगल फॉर्म्स बना लिए या सर्वे क्वेश्चन uh, बना लिए उनके थ्रू इंटरव्यूज ले सकते हैं कुछ पीपल्स का फोकस ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए अब सेकेंडरी रिसर्च इसमें कौन सी होती है ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हैं मतलब ऑनलाइन जो भी हमें डेटा मिला वो ले रहे हैं प्राइमरी रिसर्च का मतलब है जो फर्स्ट पीपल से हमने लिया मतलब रियल लोगों का एक्सपीरियंस अगर ले रहे हैं इंटरव्यू सर्वे या फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो हमारा प्राइमरी रिसर्च हो गया बट उन्हीं के व्यूज अगर कहीं और दे रखे हैं उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी रिसर्च जैसे कि ऑनलाइन रिसर्च करना लिटरेचर रिव्यू करना या केस स्टडी रिसर्च करना तो ये हमारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के मेथोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हैं स्टेप्स टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं देखिए क्या इससे आपको क्लियर हो जाएगा स्टेप्स को समझने से कि क्या डिफरेंस है एक जनरल रिसर्च में और केवल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में स्टेप्स में फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं जैसे और मेन रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उसकी तरह से सेकेंड है क्रिएट हाइपोथेसिस अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कुछ सर्च करने के बाद में देन फर्दर रिसर्च ठीक है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की फिर कुछ जनरल हमने रिसर्च की देन हाइपोथेसिस क्रिएट की देन फर्दर रिसर्च करते हैं ये कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती इसका जो लास्ट में हमारे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं आता जैसा कि अभी तक हम जो भी पूरा पीछे पढ़ा हमने इससे पहले तो कोई कंक्लूजन हमारे पास यहाँ पे नहीं निकलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लाइक वाई इज द वॉट इज द प्रॉब्लम वॉट इज द पर्पज ऑफ द स्टडी एंड वॉट टॉपिक कुड बी स्टडीड कैन बी आंसर बाय दिस रिसर्च 
तो देखो आपको तीन चीज़ें मिल पाएंगी अगर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अपनी रिसर्च के स्टार्टिंग में करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है पहली चीज़ तो आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पर्पस क्या है आपकी रिसर्च करने का वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और आपका स्टडी का टॉपिक क्या हो सकता है ये तीन चीज़ें जो कि किसी भी रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने से मिल जाएंगी सेकेंड नो प्रायर रिसर्च डन और द एग्जिस्टिंग वंस डू नॉट आंसर द प्रॉब्लम प्रिसाइसली इनफ टू डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अब रिसर्चर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब की जाए तो देखिए अगर आपके पास कोई प्रायर रिसर्च आपने नहीं कर रखी है पहले या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग रिसर्च या एग्जिस्टिंग डेटा उससे रिलेटेड आपके पास मौजूद नहीं है या मौजूद ही नहीं है तब आप प्रिसाइसली उसको जानने के लिए प्रॉब्लम को समझने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हैं द रिसर्च शुड ऑल्सो हैव अ फ्यू थ्योरीज विच कैन सपोर्ट इट्स फाइंडिंग एज दैट विल मेक इट ईजियर फॉर द रिसर्चर टू एसेस इट एंड मूव अहेड इन दिस स्टडी देखिए रिसर्चर के पास क्या होना चाहिए कुछ थ्योरीज पहले से जरूर होना चाहिए भले वो नई रिसर्च कर रहा है उसके लिए आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ रही है पर फिर भी देयर शुड बी सम थ्योरीज कुछ ना कुछ थ्योरीज वहाँ एग्जिस्ट होनी चाहिए जो उस रिसर्चर की जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने से जो थोड़ा सा आइडिया उसको मिला है इंसाइट डेवलप हुई है नया काम आगे करने के लिए उस चीज़ को सपोर्ट कर पाए बिल्कुल जो पुरानी रिसर्च रिलेटेड रिसर्च मतलब क्वाइट रिलेटेड ये नहीं कि पूरा सेम आपको मिल जाएगा पर जो भी पुरानी रिसर्च कह रहे हैं उनसे लगभग लगभग मिलता हुआ ही आपको वर्क करना पड़ता है भले आप नए टॉपिक पर ही काम क्यों ना कर रहे हो उससे क्या होगा आपके पास अगर कुछ थ्योरीज होंगी तो जो आपकी स्टडी है जो आपका प्रोसेस है या आपकी रिसर्च वो इजी हो जाएगी और आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा उन पुरानी फाइंडिंग से आगे रिसर्च करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक समझे अभी भी जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो भी इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं बट क्योंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमें कवर करने हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में लेते हुए ही इसको कवर करेंगे देखिए इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक बट एडवांटेजेस भी हैं जो इस स्लाइड पे आपको दिखाई देंगे फर्स्ट है इट इनेबल्स द रिसर्चर अंडरस्टैंड एट एन अर्ली स्टेज इफ द टॉपिक इज वर्थ इन्वेस्टिंग द टाइम एंड रिसोर्सेज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने से स्टार्टिंग लेवल पे ही है अर्ली स्टेज पर ही रिसर्चर को पता चल जाता है कि जो भी टॉपिक वो ले रहा है वो वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं और टाइम एंड रिसोर्सेज उस पर उसको खर्च करने चाहिए या नहीं अगर येस में आंसर होगा तो वो आगे वर्क करेगा अदरवाइज नहीं इट अलाउज टू फाइंड आउट पॉसिबल कॉजेज फॉर द प्रॉब्लम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी भी रिसर्चर को अलाउ करती है पॉसिबल कॉजेज मतलब जो भी कारण है उस प्रॉब्लम के उनको आइडेंटिफाई करने को पूरा पूरा छूट देती है इट प्रोवाइड रिच क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करती है हमारे को रिच क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जब हम किसी चीज़ को और एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसकी जानकारी हमें और अच्छे से मिल जाएगी और रिसर्चर को बेटर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस प्रॉब्लम के बारे में इट हेल्प ले द फाउंडेशन ऑफ अ रिसर्च विच कैन लीड टू फर्दर रिसर्च ये मेन जो है फाउंडेशन बनाने का काम करती है उस रिसर्च के लिए जिससे कि रिसर्चर आगे अपना काम कर पाता है लो कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें कुछ हम हम ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं अगर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो वो पायलट स्टडी के रूप में करते हैं और छोटे लेवल पर करते हैं बहुत स्मॉल सैम्पल दो तीन लोग के सैम्पल पर इसको ट्राई करते हैं इसलिए लो कॉस्ट होती है फ्लेक्सीबल इसलिए होती है क्योंकि बहुत रिजिट स्टेप्स नहीं है इसके सारी चीज़ें केवल रिसर्चर पर डिपेंड करती हैं जो उन्हें करना है रिसर्चर को वो करेंगे अपने अकॉर्डिंग कभी भी मॉडिफिकेशंस करेंगे अपने स्टेप्स में इंटरेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि रिसर्चर को पूरा फ्रीडम होता है सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए वो उस फील्ड से रिलेटेड हर एक आस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर सकता है इसलिए इंटरेक्टिव होती है और साथ ही साथ वो ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं इंटरव्यूज ले रहे हैं पॉपुलेशन से या फिर सर्वे मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए इंटरेक्टिव भी होती है ओपन एंडेड इसलिए इसको बोला जा सकता है क्योंकि जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन एयर या सर्वे मेथड इसमें यूज़ किया जाता है उसमें रिसर्चर ओपन एंडेड क्वेश्चन को यूज़ करते हैं इसलिए ये ओपन एंडेड कही जा सकती है अभी तक हमने जो देखे थे वो उसके एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में थे अभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हम आगे समझ रहे हैं बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगे जो डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड है 
फर्स्ट इज इट यूजली प्रोड्यूस क्वालिटेटिव डेटा हैंस इंटरप्रिटेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन कैन बी जजमेंटल एंड वाइज इस रिसर्च के थ्रू जो भी डेटा आता है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है जैसे अगर हम कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से जो भी डेटा आएगा वो क्वालिटेटिव डेटा होगा इसलिए इसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उनको इंटरप्रिटेट करते समय जो भी रिसर्चर है वो बाइज हो सकता है या उसका खुद का जजमेंट भी वहाँ पर प्रयोग हो सकता है इट इन्वॉल्व अ स्मॉलर सैम्पल हैंज द रिजल्ट कैन नॉट बी एक्यूरेटली इंटरप्रिटेटेड फॉर अ जर्नलाइज पॉपुलेशन इसमें स्मॉलर सैम्पल को यूज़ किया जाता है इसलिए इसमें जो रिजल्ट हैं उनको एक्यूरेट इंटरप्रिटेट नहीं किया जा सकता जिस पॉपुलेशन से वो ग्रुप लिया गया है उस पूरी पॉपुलेशन पर इन सम केसेस क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी जर्नलाइज फॉर अ लार्ज सैम्पल थ्रू यूज ऑफ सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स बट कुछ केसेस में क्या होता है क्वांटिटेटिव डेटा हम ले सकते हैं और उसको जर्नलाइज भी किया जा सकता है फॉर अ लार्ज सैम्पल जैसे कि अगर हमने सर्वे लिए हैं या एक्सपेरिमेंट किया है बाद में तब इसको किया जा सकता है बट ये हर एक केस में इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कलेक्टेड डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज बींग ओल्ड एंड नॉट अपडेटेड अब एक और प्रॉब्लम इसमें यह आ सकती है कि जैसे डेटा हम अगर सेकेंडरी सोर्सेज से ले रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ले रहे हैं तो वहाँ पर जो डेटा पड़ा हो सकता है कि वो आउटडेटेड डेटा हो और उसको अपडेट ना किया गया हो तो ये भी रिसर्चर के पॉइंट पर एक चैलेंज बन जाता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा डेटा सही है और कौन सा डेटा अपडेटेड है इट इज़ यूजली इन कंक्लूजिव देखा अभी हमने जैसे कि इसमें कंक्लूजन नहीं आता है बट ये प्रोवाइड करती है डायरेक्शन तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये इन कंक्लूजिव होती है लेबोरियस टास्क होता है एक रिसर्चर को पूरा रिसर्च रिव्यू समझना हर एक किसी भी टॉपिक पर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इकट्ठा करना इंटरव्यूज लेना बहुत लेबोरियस टास्क हो जाता है रिसर्चर के लिए अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए है क्योंकि इंटरव्यूज को हम सेमी स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं या फिर और दूसरी चीज़ें हैं जैसे ग्रुप फोकस ग्रुप स्टडीज हैं तो उनको कुछ लेवल तक हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं बट प्रॉपर जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं ऐसा नहीं किया जा सकता ब्रॉड होती हैं काफ़ी स्केटर्ड होती हैं इनका फैलाव ज़्यादा होता है और इनको सीमित करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि लेबोरियस है अनस्ट्रक्चर्ड है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही हैंस नीड पेशेंस इसलिए रिसर्चर को पेशेंस की भी आवश्यकता होती है कुछ डिफरेंस जहाँ से आप और स्टडी कर सकते हैं इससे रिलेटेड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे